Bu derste kullanıcıdan e, veri alma işini anlatacağız. Onun için yeni bir klas ekleyelim dersimize. İsmini yazdım. Yine her ders için bir public static main klasını oluştur seçelim, oluşturalım. Evet, yeni dersimiz, yeni kod sınıfımız açıldı. Öncelikle kullanıcıdan data almak için yeni bir e, scanner tanımlayacağız. Evet. Burada sistem in debemizin sebebi kullanıcıdan data alacağız. Bu bizim konsol ekranımızda, terminal ekranımızda gösterecek. Alma işlemi için in kullanacağız. Bir önceki dersten hatırlarsanız ekrana yazı yazmak için out kullanıyorduk. Scanner e, sınıfı e, dışarıdan veri alma işlemini gerçekleştiriyor. Biz de sistemden alacağız. İsmi, i̇smini ise scan olarak Atadık. Şimdi Flat türünde iki tane e, veri tanımlayalım. Fakat bundan önce kod bize bir hata olduğunu gösteriyor. Şurada kırmızı bir çarpı işareti gösteriyor. Bunun sebebini öğrenmek istediğimizde Java'nın güzelliği üzerine tıkladığımızda bize diyor ki import scanner kütüphanesi eksik diyor. Bunu isterseniz elle yukarıya yazabilirsiniz. İsterseniz buraya çift tıklayarak Java otomatik olarak kendisi gerekli olan kütüphaneyi ekliyor. Bu kütüphane neymiş scanner işlemleri için? java.util.scanner kütüphanesiymiş. Bunu ekledikten sonra şurada görüyorsunuz o kırmızı işaret kaybolmuş oldu. Yerine başka bir yani kullanılmadığına dair bir ünlem işareti gösteriyor. Bu kodda hata olmadığını gösterir. Kodda ne zaman hata olur? Burada bir kırmızı çarp işareti olursa o satırda bir hata var demektir. Biz de az önce o kütüphaneye ekleyerek o hatayı giderdik. Şimdi flat türünde iki adet değişken tanımlayalım ve kullanıcıdan bu A ve B değişkenleri için iki adet değer alalım. Bunun için yapmamız gereken scan nokta dedikten sonra Float türü değişkenler için float, string türü değişkenler için next line, integer değişkenler için next int gibi çeşitli fonksiyonlar var. Biz burada float tanımladığımız için a değişkeni next float diyeceğiz. Tabi bundan önce kullanıcıya bir e, uyarı vermek isteyebilirsiniz. Bir flat sayı giriniz şeklinde bir uyarı verelim. Şimdi aynısını B değişkeni için uygulayalım. Kodu kopyalamamız yeterli olacaktır. Sayı daha giriniz diyelim ve bunu da okuduğumuz datayı da B değişkenine ekleyelim. Bu şekilde iki adet flat cinsi sayıyı kullanıcıdan alacağız. Şimdi artık bu sayıları aldıktan sonra istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bunu da yine sistem alt nokta printelen diyerek A sayısı artı B sayısı işlemini gerçekleştirelim. Burada bir flat değişken aldık. Buraya kadar bir çalıştıralım. Ders 2 Java'yı derlemek istiyor musunuz? Evet diyelim. Evet. Program çalıştığında ilk önce şu satıra geliyor ve bir flat sayı giriniz. Diyor. Bir flat sayı girelim. 3,42 olsun. 
Burada şöyle bir ayrıntı olabilir. Ee, benim Windows işletim sistemi Türkçe'ye ayarlı olduğu için 3,42 şeklinde girdi. Eğer İngilizce diline ayarlı bir e, dil seçeneklerden İngilizce ayarlanmışsa işletim sistemimiz burayı nokta girmeniz gerekebilir. E, Türkçe ayarlanmışsa 3,42 şeklinde girmeniz gerekiyor. Bir e, fullout sayı daha girelim. 5,65 Enter'e bastığımda bu ikisini toplayıp sonucu ekrana basacak. Bakın sonucu bastığında tamamen İngiliz notasyonuna dönüyor ve ikisini toplamını 9,07 yazmak yerine 9,07 şeklinde yazıyor. Flat sayılarda dil ayarlarına göre bazen bu virgül nokta meseleleri değişebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de integer değişken alalım. C değişkeni diyelim. Yine kullanıcıya bir uyarı mesajı yazalım. Burada yine yapmamız gereken C eşittir. Scan nokta nextint demek olacak. Bu şekilde bir integer almış oluyoruz. Yine bunu isterseniz bir işlem yapalım. Sistem nokta Printelen C'nin karesini alalım. C çarpı C şeklinde yazdıralım. Ve çalıştıralım. Evet tabi program ilk önce float değişkenlerimizi isteyecek. 2,01 Bir float sayı daha isteyecek. 5,03 Evet 7,04 sonucu yazdı. Şimdi integer bir değer istiyor. Bunu girelim. 5 girelim. Bastığımızda 5'in karesini alıp ekrana basacaktır. String türünde bir veri ise benzer şekilde kullanılır. İsterseniz şu üst kısımla oyalanmamak için burayı iptal edelim. Ve ilk önce string bir değişken tanımlayalım. Kullanıcıya yine bir uyarı verelim. İsminizi giriniz diyelim. Ve kullanıcının ismini alalım. İsim eşittir. Scan nokta. Next demeniz yeterli olacaktır. Next line. Hata verme ihtimali var bazı nedenlerden dolayı. Dolayısıyla next seçeneğini kullanmanız ikisi de string alıyor. Yerinde olacaktır. Ve kullanıcıdan aldığımız ismi printelen merhaba isim şeklinde ekrana bastıralım. Çalıştıralım. Evet. isminizi giriniz diyor. İsminizi girelim. Yasin. Enter dediğimizde merhaba Yasin olarak string olarak aldığı veri ekrana basacaktır. String alırken de bu işlemi kullanıyoruz. 